വ്യക്തികൾ സുവിശേഷിക്കാൻ നേരിടുകയും വലിയ നിയമം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒറീസയിൽ കണ്ടമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് ഭയങ്കര പീഡം ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് പീഡമുണ്ട് ധാരാളം വിശ്വാസികളെ കൊന്നത് വനങ്ങളിലെ ഒഴിച്ചു തിരിച്ചു വരാൻ പാലം പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ആ ദേശത്ത് അധികം കഴിയുന്ന ഒപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസിനെ തന്നെ റീകൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയം ദൈവം അയാളെ സുവിശേഷത്തെ സന്തോഷിച്ചു അയാൾ ഒരു ദിവസം ചെന്നിട്ടുള്ള സഭയിൽ കടന്നു അതിനകം മമ്മല്ല സംഭവം അവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് നൂറ് പേരെ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയാളാണ് അയാൾ ചെന്നിട്ട് എസ് എൻ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു എന്റെ വസ്തുവിൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പണി ഏത് ദേശത്ത് വിശ്വാസികളെ കൊന്നുപിടിക്കാൻ വീടുകൾ തീവച്ച് ചുറ്റുകളയാൻ കഠിന ശ്രമം നടന്നോ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇത് ഒരു ദേശത്തെ കാര്യമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താലും ഇതേ സംഭവം എന്ന് അർത്ഥിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ കാര്യത്തിന്റെയും തുടക്കം ദൈവം നിയോഗം നൽകി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ എനിക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ദേശങ്ങൾ ഓരോരോ ബ്ലോക്ക് തിരിച്ച് നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ദൈവം എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് മറ്റാരെയും കുറിച്ച് അധികം അറിയാതെ ഞങ്ങൾക്കും ദൈവം അവസരം ഒരു കാര്യം ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇത്രയും സുന്ദരമായ ഒരവസരം ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ അവസരം നാം ഉപയോഗിക്കണം ഈ സമയം നമ്മൾ മെസ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നോണ്ട് ചെയ്യാം വന്ന് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ഇരുന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ ജോൺസന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ
स्वर्ग नरक सत्य पक्षे अद्य मनुष्य पल अभवी शास्त्र इवे निजस्थि मनुष्य स्वर्ण 
വേദപുസ്തകം ശരിക്കും ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിലയാണോ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ഈ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിലയല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ചിലർ ധരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൈയടിച്ച് പാടി ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ പാരമ്പ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ല സ്വർഗം നമ്മുടെ പൈസ കൊടുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇവിടുന്ന് കുറെ പൈസ സേവ് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിന് താമസത്തിൽ കൊണ്ട് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ വീട് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ തലമുടിക്കുന്ന കാർ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പലരെയും വസ്ത്രങ്ങൾ ക്ലോസറ്റിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഓരോന്നിലെ വലിയ വലിയ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റുമോ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളൊരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ സുഖത്തിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ 
ജോലിയുടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഇത് വേലയാണോ അരിയോ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം 
പരിശോധിച്ചു ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവം ലേവ്യരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചു ലേവ്യ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പുരോഹിതന്മാർ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വില അനുവദിക്കുകയാണ് അത് ദൈവാലയം സംബന്ധിച്ച വിലയാണ് ദൈവാലയം സംബന്ധിച്ച വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇസ്രയേലിന്റെ ഇടയിൽ ഓഹരി കൊടുക്കില്ല ഇസ്രയേലിന്റെ ഗോത്രങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാണ് എങ്കിലും യോസഫിന്റെ മക്കളിൽ രണ്ടുപേരെ ഗോത്രത്തിലങ്ങ് എടുത്തതുകൊണ്ട് സംഖ്യ പതിമൂന്നായി വസ്തു വിരിച്ചപ്പോ അവകാശം വിരിച്ച ദൈവം വിരിച്ചപ്പോ പന്ത്രണ്ടായിട്ടേ വിരിച്ചുള്ളൂ പതിമൂന്നായിട്ട് വിരിച്ചില്ല ലേബിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ അവകാശം തരില്ല അത് നമുക്ക് എല്ലാം പോലെ ലേബർക്ക് ഇവരുടെ അവകാശം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്താണെന്നോ അവിടുത്തെ അസൽ പാഠം അവിടുത്തെ അസൽ പാഠം ലേബിയർക്ക് അവരുടെ ഓഹരിയായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ലേബിയർക്ക് പാർക്കാനുള്ള പട്ടണങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ കൊടുക്കണം അവർക്കുള്ള പുൽപ്പുറങ്ങൾ അത് കൊടുക്കണം അവർക്കുള്ള നിത്യചലനുള്ള ഭാഗ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കണം ഇസ്രയേൽ ജനം കൊടുക്കണം ഇസ്രയേലിന് വീടുള്ളത് പോലെ ലേബിയനും വീടുണ്ട് ഇസ്രയേലിന് പട്ടണമുള്ളത് പോലെ ലേബിയനും പട്ടണമുണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഉപജീവനത്തിന് വഴിയുള്ളത് പോലെ ലേബിയനും ഉപജീവനത്തിന് വഴിയുണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചത് അമ്മശല്യാത്തിന് പരിപാടിയല്ല അവരുടെ വേല ഇതാണ് ആ വേലയ്ക്കുള്ള കൂലി ഇതാണ് എന്തിനാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തത് അവർക്ക് ഇത് പതിമൂന്നായിട്ട് വീതിച്ചു തുല്യമല്ലേ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് വീതിച്ച് അവർ കുറെ പേര് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഇവർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവം പതിമൂന്നായിട്ട് വീതിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്താൽ പോലെ ഏതിനും കൂടെ കൊടുത്താൽ പോലെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് വേറെ പ്രശ്നം സംഭവിക്കും അന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബിയം പറയും നിന്നെ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ തിന്നത് മര്യാദക്ക് വന്നിട്ട് പോകണം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യം നോക്കുന്നു ഒരുത്തനും വിധേയപ്പെടുന്ന കാര്യം എനിക്കില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞത് അത് പറയാതിരിക്കാൻ ദൈവം ചെയ്ത പടിയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം ആ പോകച്ചം പറയാതിരിക്കാൻ മറുഭാവം ആത്മീയമല്ല ഫ്രീ ആണെന്ന് ആരും ധരിക്കരുത് ബാക്കി എണ്ണത്തിന് ഫീസ് കൊടുക്കണം ആത്മീയത്തിന് മാത്രം ഫീസ് ഇല്ല അതല്ലേ പൊതുരോഗത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവം വെച്ച ക്രമം ബാക്കി എന്തിനും ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയത്തിനും ഫീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഈ ലേബർ കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം നിയമം വെച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ തത്വം ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ദൈവവേല മാന്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിട്ടോ ആളുകളെ നേരെ കൈനീട്ടി ജീവിക്കുന്നതായിട്ടോ ആരും ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അവരെ ശുശ്രൂഷനെ അന്തസ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും പരമാർത്ഥമാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതല്ല സാക്ഷാൽ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഈ ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചവർ കേവലം സമർപ്പിച്ചവരല്ല അതിൽ ആത്മാക്കളെ നേടിയവർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവ പ്രത്യേകമായി മാനിക്കപ്പെടും വേലയ്ക്കിറങ്ങിയെന്നും പറഞ്ഞ അവിടെ മാനം ഉണ്ടാകണം എന്നൊന്നുമില്ല ആത്മാക്കളെ നേടിയവർ അത് പൂർണ്ണ സമയ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയവർ മാത്രമല്ല ചില സമയത്ത് പൂർണ്ണ സമയ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയവർ നേടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ ഈ പൂർണ്ണ സമയ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർ നേടിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം കണക്കാക്കുന്നത് അവിടെ വരുന്ന നേട്ടത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗത്തി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവിടെ പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് കാണത്തക്ക വണ്ണം ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സുവിശേഷം പറയുക മാത്രമല്ല ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വലിയ ഒരു വേല ചെയ്യാം നിങ്ങളെ ആരും പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യർ പ്രത്യേക ദൈവം അംഗീകരിക്കും ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ ഈ പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ പേര് പറയാണ് അവരെ അംഗീകരിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അസൽ പ്രാർത്ഥനക്കാരെ എന്നാൽ ആ ദിവസം ആ അതിന് വെളിവാകും നിങ്ങൾക്കൊരു രാത്രി എന്നോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ വിട്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുമാരെ പ്രത്യേകമായി ഓർത്ത് കാരണം ആ ദേശങ്ങളിലെ ദൈവമേല ഏത് ദേശത്തെയും ദൈവമേല പിശാലികളുടെ കഠിനമായ യുദ്ധമാണ് കഠിനമായ യുദ്ധം തന്നെയാണ് 
ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിട്ട രക്ഷ പോയി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പൊ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ കുഞ്ഞിന് പറ്റില്ല ആ സഹോദരൻ കേരളത്തിൽ പാസ്റ്ററായി വേറെ വന്നിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് തുടങ്ങിയോ കാരണം ഞാൻ മിഷനറിയായിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് എത്ര പേരെ തപ്പിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്ന Yes, 
me. God will give to you what is your portion in eternity. The money that you invest into the kingdom will be rewarded in the kingdom, in the kingdom, in the matter of
ദൈവത്തിനൊപ്പം പാവേ കരുതപ്പെടുന്നത് എമ്മാവും അല്ല അവനവന്റെ കൈപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന്റെ പ്രാപ്തി കൊടുക്കുന്നു അത്രേ കഴിവുള്ളോ ഉണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അതിനവിടെ കൊച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഗ്രേസ്
Holy Spirit, come upon us. Break our hearts. May our hearts feel your heart. And I wish to I'm a reverence family by one. 